大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目啊、呃！在最近国际议题，我想最受到大家瞩目的，大概就是阿富汗现在所发生的事件哦。如果从这个啊、呃，在欧美其他各国来讲，当然在谈到的是这件事情的本质上来讲，未来这些政府未来有一些人权侵害的部分，会不会再回到阿富汗？那当从我们这个两岸的议题的部分来讲，有许多人就开始说哦，你看美国开始丢下盟邦不管，那大家就回想起包含这个在打越战啊或者其他事情的一些啊关联性就扣连，那就大声的几乎说，所以美国不是一个可以信任的伙伴。台湾你等着看吧，阿富汗可能会是下一个。啊，台湾等等哦，所以这个部分呢，引起国际啊，包含在台湾最近哦，啊，在国内引起许多的一些讨论。我想今天这个议题，到底这个台湾是不是下一个阿富汗哦？我认为可以值得好好来做一些论述讨论哦。那今天我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美的学者，我们陈小龙博士，陈老师你好，你好，有观众朋友们大家好。我想，我们就请教一下老师哦。从这件事来讲啊，甚至我觉得延伸到我们之前就想起啊，这个啊啊，塔利班曾经还去拜访啊，这个中国的外交部长王毅哦。中国权威的军方网站，他有提到说，塔利班在天津取得啊真金哦。但是很好奇说，塔利班到天津去取得真金，这到底是怎么一回事哦？那我想，这个可能就问一下老师。这部分显然，这个我们过往说美中台三方的角力，显然这时候大家又把它扣连到可能美中阿富汗哦，美中阿，甚至也许是还包含介入到所谓的啊、呃、这个俄罗斯的这些角色。那老师怎么看待这个事情的发展？呃，刚才主持人谈到这个塔里班这个到天津去取经这件事情是。真的是在他这次夺取全国政权之前，塔利班派一个代表团到天津会见了中共的外交部长。那无非是要取得中共的支持，但是中共一字不提他和塔利班那些复杂的关系，他只是要求说塔利班不要再支持这个中国新疆的那些维吾尔流亡者。那中刚才主持人提到这个网站呢，是在中国叫做西路网站。这个网站说呢，说塔利班能够卷土重来，是因为在天津取到的真金。那么，这个西路网是中国一个为军方鼓吹大国崛起的网站，它内容是覆盖很多军事方面的，就全球军备啊、全科军事科技呀、啊、武器啊、军事思想、战略战术、军事历史、战争战役等等。那么，这样的网站，它在中国如果没有军方的支持，它一一秒钟都不能存在。所以应该讲，这个网站，这个是有军方背景的，但是呢，这个这个网站也不是军方的官方网站，所以他的消息呢，还有他的说法都是半真半假的。他主要的目标是忽悠中国国内的那些个军事爱好者。那么这次西路网的文章评论说，说塔利班到天津去，他夺取政权了，然后呢，就是塔利班靠中共教他这样做，这个说法我觉得完全缺乏可信度。因为塔利班其实很清楚，美军早就和塔利班签了协议要撤离的，所以他的撤撤军计划又不是什么秘密，双方都白纸黑字写在那里的。再就是塔利班也知道阿富汗的政府军他根本就没有战斗意志，所以他也不需要做大规模攻击，他只要摆出一个进进军的姿态来，政府军就弃械投降了。所以塔利班是跟着美军撤退的脚步，很快就抵达首都了。那么这样。做呢，其实蛮简单的，所以他也不需要中共来教，他就能做到。他对自己的局势是一清二楚的。那另外一方面，就塔利班也知道，美军在阿富汗最后的任务就是撤退外交人员和平民、侨民，他没有必要非要去破坏这种撤退，更不值得为了破坏美国平民和军队的撤退而和美军打仗。那么。很多台湾的观众啊，以前可能这个没有关注过阿富汗一些个很复杂的局势的演变，那么现在一下听到各种说法呢，可能会有点在意。我想今下面先大致介绍一下这个阿富汗局势的由来。那么这里面也包含中共和阿富汗局势的历史关系，里面很复杂，大家听一下就好。但是呢，要了解今天阿富汗美国撤军的意义啊。这个还就还是需要一点这方面的背景知识。首先，我要讲的是，阿富汗的国家不大
，他倒是有过两次让这个世界大国撤军，第一次让苏联，第二次让美国。那是不是阿富汗很厉害呢？我会告诉大家后面，他很烂，烂到大家都不想留在那里了。那么这是第一，第二，塔利班和美美国的关系其实远远不像现在这样那么简单。塔利班其实是美国扶持起来的。要这么讲的话，美国好像干的很蠢的事情。那么下面我来给大家讲一下这个事情的由来。那么1973年的时候，阿富汗曾经出来一个苏联支持的左派政府。那苏联是想通过扶持这个政府呢，去和中共作对。就是中共当时的盟友是巴基斯坦，苏联呢想把在阿富汗扶持一个左派政权，那么去。跟阿巴基斯坦作对，然后让中共难过。那么， 1978年这个政权内部发生军事政变，那么上台的这个领导人呢，不太听苏联的话，就被苏联的特种部队给暗杀了。以后呢，这个阿富汗的反政府武装就开始壮大。那么，新的这个阿富汗的傀儡政权呢，就苏联的傀儡政权，他没有办法对付反政府势力游击战，就请求苏军出兵。那么苏联就通过派大批军队进入阿富汗，来打击阿富汗的反政府势力。那么在美苏冷战的背景下呢，美国就开始扶持阿富汗的抵抗力量，是抵抗苏联的。那么为他们提供反坦克飞弹，还有地对空飞弹。那么中共也参与进来，帮着提供呢常规的轻武器。那么还有就是巴基斯坦和沙沙沙那个台湾叫那个沙特。阿拉伯，这个他这两个国家也帮助阿富汗的抵抗力量。那么是在中央美国中央情报局的支持下呢，巴基斯坦三军情报局从1979年到1992年，训练了十万名叫做“圣战者”游击队。那么在一些穆斯林国家招募了不少志愿者到阿富汗去打击苏联军队，其中呢有一个人是个沙特阿拉伯人，叫本拉登。他的组织后来演变成了反对美国的基地组织。那么，中国中共也曾经派军事顾问到阿富汗去帮助训练这个打苏联那些游击队，而且还在中国为阿富汗的这个抵抗组织开过训练营。那么，最后是阿富汗的抵抗组织壮大了，苏军在阿富汗呢处于下风。1 9 8 8年，苏联军队从阿富汗撤军了，然后是阿富汗的这个圣战者建立的政权。但他们内部矛盾持续不断，呃，不断发生冲突。然后是发源于阿富汗有一个南部一个地区，坎大哈地区的这个伊斯兰原教旨主义的运动，叫塔利班，就是他原来的意思是学生，在那个这个这个阿富汗这个现在塔利班这个主要的部族呢是叫做那个普什图族，这个族呢他们。的语言讲学生就是塔利班，意思就是这是一个神学式的一个团体。这个团体塔利班是1994年兴起来的，逐渐发展具有了政治和宗教武力的团体。最后是1996年攻陷了他的首都喀布尔，然后获取了政权。1997年呢，改名为阿富汗伊斯兰酋长国，实行伊斯兰统治。但是呢，在阿富汗还有反对塔利班的其他部族组成的，叫做北方联盟，占据了阿富汗的东北方地区和西面。那么，塔利班和恐怖主义组织呢，呃，有很多合作关系，因为他自己也来也算是这一类的组织吧，所以他给恐怖主义组织像那个本拉登的组织提供了庇护和协助。那么， 2001年发生了911事件以后，美国和他的盟友就开始出兵，这个打击塔利班势力。要这个直接打击塔利班武装同，那么这样的话，这个塔利班政权被打垮了，要躲到山里头去了。那么最美军最初的目的就是逮捕本拉登这些恐怖组织成员，而且要惩罚塔利班，因为塔利班给他提供保支持和这个保护。但是后来发现说，阿富汗情况比想象美国想象中要复杂的多。那么塔利班势力呢，还是在阿富汗各地活动，而且不断发动恐怖袭击。那么， 2001年的时候，阿富汗主要的反对塔利班的这些势力呢，在德国的博盎集会，然后回国建立了一个政府
2004年10月是选出了一个民选的总统，这个，但是呢，阿富汗仍然是一个极度贫困、军阀割据、政府腐败的国家。那么设在德国的有一个叫做 Transparency International， 就是透明国际，这个组织是专门这个监督世界各国的政府的腐败的。他这个透明国际组织， 2016年有份报告讲说，国际社会为阿富汗政府提供援助物资资金，大概有八分之一是被高官私吞掉的。那么，阿富汗所谓的经济活动呢，基本上就是两方面，一个是海洛因的毒品的种植和销售，再一个就是他一些矿石，这个金属矿和非金属矿，他可以把这个开矿权。卖给外国公司，其中包括中大批的中国公司，那么从中收取一部分收入。所以，对阿富汗这样一个经济高度畸形的一个内乱不断的国家，这些国内的问题，美国是解决不了的。那么现在呢，刚刚垮台的这个阿富汗政府啊，它原来主要是依靠这个塔利班的死敌，阿富汗叫北方联盟这个支持。那北方联盟实际上是居于阿富汗北方。的这个几个少数民族，大概占阿富汗人人口 30% 那这个塔利班的这个普什图族呢，在阿里阿富汗也就是占 40% 人口双方差不多。那么北方联盟呢，主要它的民族是塔吉克族和乌兹别克族，这两个族呢，他们的这个相关的国家就是现在的塔，原来俄罗斯的那个塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。那么，这两个族也是属于军阀性质的。那么，他们组一个组一个联盟。那么，大当这个原来那个垮掉的这个刚垮的这个阿富汗政府呢，主要是靠这一批北方联盟的少数族裔来维持他的统治。所以，北方的少数族裔，塔吉克族和乌兹别克族，他们当中的人呢，大量加入军警队伍，然后这个他们族裔的那个军阀的管理层。就转任阿富汗政府军和警察的指挥官。呃，比方讲，他基克族在全国人口中是占 25% 但是他在全原来那个阿富汗政府军官当中，军队当中的军官，他的比例达到 41% 那么在警官当中，警官的里的指挥官， 4 3是属于他基克族的，所以预期说呀。这支阿富汗军警力量是听从中央政府指挥，为国家利益服务的话，你还不如说他实际上更听从军阀的指挥。那么，阿富汗政府的名册上是军警一共三十五万人，真正点卯的时候看得到的人只有二十五万，还有十万空额。所以，阿富汗军方是长期吃空额的。那么，这个军费呢，就是军阿富汗军队的。经费呢，又是来自于美国的补贴，所以等于说是美国出钱养了这么一批这个没用的军队。那么这当兵呢，就是这个塔吉克族的人到阿富汗政府这边来当兵，就是为了混饭吃的。他们没有任何忠诚，也没有什么动机，这个动机也可以说是不纯的。他不是要为什么国家打仗、保卫国家，他就想这个挣一份钱，就跟。这个民国时期，国军那时候面对的共军，都是山里面的农民啊等等，这些人想去当兵，无非就是有一口饭吃。那阿富汗这个军队的士兵也不过如此，那么他们没有纪律可言，毫无纪律，也只关心个人的蝇头小利。所以大家不要把阿富汗当做现代化国家，把它往这种。不发达的落后国家去想，想的差一点、坏一点，就比较符合他的现状。那么，阿富汗的军警受普遍呢，受教育程度很低，大概只有五分之一的人可以读书写字，剩下人五分之四是文盲。那么，对大部分士兵，美军当年要训练他们，发现说，你还得教他认字，虽然成年人二三十岁了，他不认字的。那么这样的部队，它当然是暮气沉沉，训练也不足，没法打仗的。他们最擅长的是什么呢？是把美军给他们装备的，美国援助他们的武器，偷偷卖给塔利班，自己赚一份小钱。
那么阿富汗的警察呢，当地民众把他们看作是强盗，是最可恨的机构。原因是他们也不什么好东西。美军在的时候，这些阿富汗警察就政府政府的警察呢，最感兴趣是从美军那里弄到汽油，然后呢，说他们要警察开车巡逻，没有汽油找美军要汽油，要了汽油以后把他把他卖给塔利班，再赚一笔钱。所以塔利班一毕竟事先。阿富汗政府就估计说，有三分之一的警警察会带枪逃跑，逃跑要干嘛去？他们跑到各个地方上去，离开城首都，离开城市，到地方去设卡，到路去路上设卡岗哨，为他自己收过路费。所以你可以发现，说阿富汗的警察和土匪其实没有太大的差别的。那么， 2001年美军进军阿富汗。打到2009年就没有什么结果。为了结束这场旷日费时的战争呢， 2 0 0 9年12月，奥巴马上任了以后就宣布说，六个月内给阿富汗增兵三万美军，要一举消灭塔利班。但是呢，完全失败。原因是这些阿富汗的兵啊，不管他是匪还是兵，这这都是一一路人，兵来为民，民兵走为匪。这个研究中国历史的这个人恐怕都知道，中国历史上这种现象很普遍。就落后国家这种情况是非常普遍，因为当兵就能吃饭，就能有饭吃，不然会饿死。那么这些个兵也好，警察也好，匪也好，塔利班的这个游击队也好，都是贩毒为生，造反为这个他们的职业。那么， 2011年的时候，美军在巴基斯坦找到了本拉登，把他击毙了。当然这，这这个故事啊，真的假的，我们还要保画一个问号，因为现在也有些资讯说可能不是真的。那不管怎么样，然后美军就开始准备把主力一步一步从阿富汗撤出来。那么到2015年，主要的部队已经撤退完毕了。这个住在阿富汗的兵力只剩下大概两千人，就这两千人留留在那里。塔利班就没有敢进攻他的这个首都。那么这次呢，是最后一批美军要撤离阿富汗，那塔利班立刻就发动进军。其实他也没有真的大规模有组织的军事进攻，他就是骑开着汽车往城市点来了。那么八月十五号进入这个首都喀布尔，重新就夺取了政权，就把总统的那个办公室给占。那么现在有一种流行说法，说美国输得太惨。那客观的讲啊，让美国输得太惨的，其实不是塔利班了，而是阿富汗政府。这个政府是在美国多年的支持下，但是腐败无能。美国过去在二十年在阿富汗投入了八百多亿美元，提供武器、装备、训练军队，为阿富汗军队提供军费。但这是一支混饭吃的部队腐败的政府，所以。这次美军一撤，阿富汗政府啊，他不是这和他的军队是立刻就就地瓦解，他还真不是兵败如山倒，他就没有败过，而是兵败如兵散如雪崩，他就没有打仗，兵败如山倒，说打不过了，我垮掉了这支部队，他没有打，他自己就散掉，没了，消失了，所以塔利班进军各地基本上没有遇到什么像样的抵抗，政府的军队不是纷纷的逃逃散。就是缴械投降。那美国之所以决定撤离阿富汗，主要原因就是这些政府官员和军警，他其实没有办法维持一个国家的正常运行。美国对这个阿富汗其实也无可奈何。所以，这个2020年，就去年2月29号，美国和塔利班在卡塔尔的首都多哈签署了协议，就是美军当时承诺说， 14个月内全部撤出阿富汗。那么，其实现在美军撤离的时间已经比当初塔利班和美国签的那个多哈协议推迟了几个月了。那现在批评美军放弃阿富汗的说法，其实一开始啊就忘掉了美军进军阿富汗的原来的目的是什么？美美军去阿富汗不是为了帮助阿富汗什么扶持民主制度或者实现现代化等等，只不过是要打击在那里。跟美国发动恐怖，对美国发动恐怖袭击那些恐怖分子那个基地组织，去打击基地组织有关系的。那美国美军之所以扶持阿富汗政府呢，是因为当时美军一去
把阿里阿这个塔利班政权就垮掉了。那么塔利班政权垮了，阿富汗必须还产生一个新的政权。那么这样的话就出来一个美国扶持的政权。那美国当然也没能消灭塔利班。那事实上呢，本来消灭塔利班就不是美军的目的，美军只是惩罚他。那美国呢，其实也没有什么意味，是将任何国家的任何政权背书到底的。像阿富汗这样一个政府和他的军队，他自己是靠腐败为生的，解决不了任何国内问题，对塔利班的威胁也毫无斗志，所以只是想在美国保护下混一天算一天。所以说他半个黑道也差不多。所以对美国来讲，用军力维持那样一个政权能达到什么目的？那究竟有什么目的吗？实际上什么目的都没有，所以美国其实知道的。阿富汗呢，这个现原来那个就刚刚垮掉这个政府呢，如果是在美军撤离之后，他扛不住的。但是呢，美国犯了个错误，美国的大概是中央情报局高估了阿富汗政府这个原来垮掉、刚刚垮掉的政府他的自卫能力。今年六月，美国情报机构评估说，阿富汗政府可能会。在美国军队离开后的六个月内倒台，结果是六天都不到。刚才前面主持人讲到，因为当然现在塔利班啊，目前当占领了这个首都，也攻进了总统府，大家就会觉得说，哇，是不是未来它就会变成合法的政府？但我们看到了，就许多的这个包含西方的国家，包括欧盟，他们现在虽然说要跟塔利班。啊，来做对话，但他们也说哦，这不是正式的成呃成为，就承认他们是一个啊目前正式的一个政府。那这当然会有一些国际后续的一些拉拔。那当然，因为中共的介入哦，会不会大家说会不会因为中共包含这个苏联率先的承认，协助他成为这个所谓的正式的这个啊国家啊，开始引导他进入啊国际中的一个角色？当然，大家就在看后续会怎么发展了、啊。这个不然，这个干嘛他？当时跑到中国去取真经哦，这部分我们就请教一下老师，老师你怎么看呢？呃，我这玩意让我想到啊，就上个世纪五十年代到七十年代的时候，美国社会科学界提出过一个理论，叫现代化理论 （Modernization Theory）， 一度很流行。就是这个理论认为说，全世界各国早晚会走上西方式的现代化道路。那么这个流派的看法后来慢慢就衰落了。因为事实证明，这个能够成为现代化的国家在亚洲是比较多的。当时四小龙包括台湾，就被认为是现代化的模呃模范。但是，不是所有国家都最后证明他们能现代化，有的他就是现代化不了。特别是在非洲，有很多国家他就永远走不上现代化的道路。那么，在亚洲国家也有的国有的国家。没办法现代化的，阿富汗就是这个很典型的一个例子。有这样的国家就没有办法现代化，它就是总是陷入内乱、族裔斗争、腐败和混乱。那也许可以说，非洲一些落后国家这个开化程度比较低，没办法成为现代化国家，这可以理解。那么在亚洲呢？阿富汗是怎么回事？阿富汗是个很复杂的一个情况。就是他的都市里，像首都，那么他有那些受过教育的，甚至上过大学的，愿意拥抱现代文明的人，也是比较世俗化的，对这个伊斯兰宗教没有那么强的信念，也不见得感兴趣。但是他的乡村里也有大量没受过教育，是在族裔战争中长大的小孩子，而这样的人反而人数更多。那些住在偏远地区，曾经他们的父辈，曾经是当这个反对苏联占领军的游击队的这些人，他们和他们的后代，现在后代也长大了。这些人一辈子除了开枪，只会抢劫，他只这就是他们的谋生方式，他们就成了他里边的社会基础。结果就像上个世纪前半段，中共在大陆造反的时候一样，一大批穷人。农村的穷人被煽动起来打仗，那么最后动摇了国民政府。那中共呢，是用阶级斗争去煽动这些农民、无知的农民、文盲们。那么塔利班呢，是用伊斯兰教义去煽动同样的人。两者在本质上其实是一样的。呃。
而且塔利班和中共啊，有一点一模一样，就是他们只相信枪杆子里面出政权，所以你看到塔利班的人，都是手里端一支自动步枪，到哪里都是一支枪，所以你可以把他们和土匪和那山大王什么连在一起看。当然，塔利班也有一点和中共不同，那就是说，中共当年在中国大陆造反的时候，反对国民政府的时候。他上面有个大老板苏联，在摸他的头，在给他钱，给他武器。那么苏联也是管着他的，他要中共学着现代化，当然不是西方的现代化，苏联要他学苏联的现代化，苏联模式的现代化。呃，塔利班上头是什么东西呢？是那些原教旨伊斯兰教派的训导，教他们怎么样仇恨现代化，要恢复古老残酷的伊斯兰统治。所以现在呢，我们把这个阿富汗原来那个垮掉的政权，如果说它消失了，那剩下的问题就是塔利班这个政权能不能让这个阿富汗恢复和平和秩序呢？我觉得蛮难的，因为我前面提到过，阿富汗的族裔对立和武装冲突啊，不会因为塔利班再度夺取政权的自动消失，因为这种冲突主要是这个原教旨伊斯兰教派控制的这个塔利班势力。他们在宗教和族裔上，和北部、西部的乌兹别克族和塔吉克族有很大的冲突。双方人数呢，大体上是四比三。所以，也就是这个塔利班的人口，也不比反对他的人口少多多少。那么现在这个北方联盟，就是乌兹别克族和塔吉克族呢，就反对塔利班的普什图族的人，现在是逃散。但他们是带着武器逃回家乡的，也就是说，接下来他们还会他和塔利班之间继续内战的。那么，塔利班重新夺取政权以后，他会怎么做？他从来没有讲他要放弃他的这个伊斯兰这个意识形态，或者说伊斯兰宗教。那么，如果他继续他的宗教，按照他们的伊斯兰法的一些做法。那么他就会去照样的打击那些这个通常由世俗的受过教育的现代精英，比方讲，他们现在明确了，他们要打击记者、法官、主张和平的人士，还有居然能够身居某些职务的女性，就在他们心目中，在按照伊斯兰这个法典，女人是卑微的，是附属于男男人的，他们不能够骑在男人头上。所以，像这样一个粗俗野蛮的伊斯兰法支配的一个这个游击队团体，那么他们呢，要想继续统治这个阿富汗，他还会用伊斯兰法来统治社会。那么，按照这个法律，你要是杀人犯被定罪，那就处决；通奸被定罪也是处决；盗窃被定罪是。砍腿砍手，那么男的必须留胡须，不许刮胡子；女的必须穿全身的罩袍等等。还有呢，阿富阿塔利班可能再度禁止像电影、电视和这个音乐，而且会不允许十按照他们那个伊斯兰法典，十以十岁以上女孩不许上学。再一个，就经济上，阿塔利班政权除了继续贩毒、中毒、中毒品以外，他没有其他能力恢复经济。再就是。他会想要中国公司在阿在阿富汗交纳更多的钱，因为中公司在那里开矿，为中国获得各种矿产资源。那么目前在塔利班刚刚因为刚刚进城市，所以他们还要想取得国际承认，所以他会暂时改变一下策略，稍微收敛一点。那以后会怎么样？估计他也会回到过去的做法。那么这样一个政权呢？他和中共和俄国能成为朋友吗？其实不是啊。中共和俄国都是把塔利班看作是个麻烦。那么对中共来讲，他是担心说塔利班政权会保护在新疆逃过去的那些流亡者，同时他也担心塔利班的宗教影响通过边界传到新疆去，因为阿富汗和新疆之间是有边有一段边界，是中共的边界。
，中共是严密防守的，防的就是塔利班的影响力。那么，这俄国来讲，他会很喜欢塔利班吗？更加不会了。塔利班当年就是苏联在阿富汗的敌人呐、啊，这个是美国扶持起来的反对苏联在阿富汗统治的敌人，他们中间怎么会有这个信任呢？不可能有的，何况。还有几万苏联士兵是死在阿富汗塔利班势力的手里头的，所以他们又是杀害苏联很多军人的筷子手。那么今后他又可能在内战当中压迫那个像他们北方和西边的这个塔吉克族和那个乌兹别克族。现在他们这个垮掉的政府的总统好像就逃到了塔吉克斯坦去了。那么。所以，从塔利班作为一个中俄边界外边的一个 trouble maker， 一个麻烦制造者，他是中俄两国必须同时防范的对象，但是绝不是一个可以信任的朋友。那么，中共和俄国会不会在经济上大力扶持塔利班呢？应该也不会，因为中俄两国都非常清楚，阿富汗这种势力、各种势力，还有阿富汗的经济是无可救药的。如果给予大量经济援助，可能不过是把塔利班养壮，那丝毫不会改变他那个麻烦制造者的角色。何况呢，这样的经济援助啊，可能是一个无底洞。相反，塔利班政权会用这个制造麻烦来勒索援助他的国家。比方讲，如果中共要援助他，他就会勒索中共。所以，中共也是非常小心的，不想惹翻他，但是也不想真的去帮他，更不可能信任他。那么苏联呢，已经在阿富汗吃过大亏的。我前面提到过，苏联是派军队进入阿富汗，然后占领的若干年被打跑了。所以俄国应该不会再重犯上次犯过的错误。那么中共也明白，苏联在阿富汗是吃了大败仗的，这种教训明摆着，中共还不至于笨到说他要来学一遍。所以从这个角度来看的话，这个塔利班啊。他仍然是一个国际乞丐，内乱重重，这个，所以他也不会发挥什么国际作用，他就是一个这个麻烦制造者。他会不会得到国际承认呢？现在我们还不知道。呃，国际社会其实很清楚这个团、这个组织、这帮势力的面目，也不会被他几句外交语言所欺骗。所以接下来，西方国家是会盯住塔利班政权的所作所为，看他的各项政策在多大程度上。违反人权准则，然后再考虑怎么对付他。就我想，刚刚陈博士我大概谈的非常清楚，总结就看得听得出来，有人难怪会用“帝国坟场”来形容，说从俄罗斯介入，从美国介入，接下来大家看中国如果一旦介入，中国到底要扮演什么角色，就值得来做一些观察。当然，八月十五号，美国哦的这个《纽约时报》曾经写的一篇这个报道，其中大概大体上谈的就是。啊、呃，美国遗弃了阿富汗，那、呃、这个台湾必须警警醒啊，就必须对这件事情有一些看法。这回到一开头的时候提到，台湾内部现在有很多人为这件事情在做许多的谈论，觉得美国不可靠，美国就是会走啊，所以。啊，这个部分必须台湾要警醒，这个靠山山倒哦，这靠自己最好。那老师您怎么看这篇报道？呃，《纽约时报》啊，不是一个好媒体，他过去这几年来一直在扮演美国民主党的喉舌的角色。那么这一次啊，阿富汗事变之后，好像美国这些民主党喉舌都造反了。不只是《纽约时报》这样做，在批评拜登。美国民主党还有其他的合适，像《华盛顿邮报》、CNN 电视台也造反了，他们一起发生在批评拜登的撤军安排，而不像以前，过去这几年他们是无条件为民主党当局的所有政策辩护的，哪怕的政策再烂再糟。那么为什么会这样？表面上看起来，这些美国喉舌、民主党喉舌是给阿富汗事变的难堪结局，说没办法说什么好话，但实际上。他们是要为阿奥巴马减轻责任，因为奥巴马才是阿富汗失败的主要的责任者。这个，那么奥巴马又正好是美国民主党的神主牌，碰不得的，所以他们骂骂拜登就算了，反正拜登也是替奥巴马跑腿的，替奥巴马办事的。现在还是这样，这样就可以转移全世界。
在阿富汗事件上对奥巴马的指责。其实呢，这个不管美军撤军呢是事先早就宣布的计划，也不管撤军本身。是从奥巴马到川普到拜登都同意的决策。这个撤军呢，这次难堪在两个方面。第一个就是拜登的撤军方案是非常的草率，现在还丢下了一万多美国平民留在阿富汗，但是外交人员和一部分军队率先跑路了。这讲起来，外交人员是为美国本国平民服务的。你平民还在，还有万把人。当然，这其中要讲起来，这平万把人也都是民主党的支持者。为什么呢？多半是代表各种各样的非政府组织，拿着美国的钱到阿富汗去混饭吃。所以这批人自己也是混非政府组织饭的，混民主党饭。所以这样才是为什么他们会在这个战乱的阿富汗待在那里不走，那里也没有生意可做。也没有必要去学什么阿富汗的这个伊斯兰法典，法典。何况我相信的万把平民当中，女性多于男性，所以应该都是美国的左派。但不管怎么样，他是美国公民、平民。外交，美国的外国务院应该是让他们先撤完了以后，自己最后撤。我也不知道为什么拜登不在几个月前就把他们请走，一直拖到最后已经。美军和美国大使馆撤已经是那个过了时间，双方和塔利班协议的这个撤的时间，原定是二这个今年四月撤，已经过了四个月了，结果美军还是呃美国大使馆在阿富汗大使馆还是没有把那一万多平民撤掉，所以现在就变成说，美国要倒过来跟阿富汗那个塔利班说，你们别把我们的一万多人扣在那里啊，你把他们放跑啊，让他们回来。我心里想，这一万多人。为什么跑过去啊？就跟当年这个在中东的这个叙利亚那些地方有 ISIS， 就是那个恐怖主义组织，也是伊斯兰的。那么这些人当中，也不光是当地的阿拉伯人，还有一大批白左，从欧洲各国、从美国跑去的，吃饱了饭没事做，要去当恐怖分子的。然后有的被杀了，有的呢是自己又后悔了要回来。所以对这种情况啊，我实在是觉得说这个有点奇怪。当然也是让拜登、让美国难堪、让全世界看得好好笑。那么第二个，美国撤军的难堪就还在于，就是美国这一撤就暴露出来，不到两三天，这阿富汗政府就销声匿迹了，就像那个太阳底下的一个雪人一样，突然化的没了。就美国花那么多钱，那么多年扶持一个原来的阿富汗政权，就这么样的废，不放一枪就散伙了。那暴露出来说，奥巴马当局当年一直在极力扶持这政权，就多愚蠢。那么，对一个腐败无能到极点的阿富汗当局，美国历任行政当局都看不出来的脆弱吗？当然不是啊，那很可能他就是。因为了掩盖过去奥巴马犯的这愚蠢的错误，就强撑着不放手。那么现在看来呀、啊，阿富汗这个奥巴马时代，美国可能早就知道，阿富汗呃奥巴马本人都提出来要撤军，就他早就知道阿富汗的政府撑不下去。那么也为了撤军，奥巴马曾经出兵去给阿富汗增加美军，想要去把阿塔利班打一下。打的塔利班垮掉以后呢，好让这个政府，烂政府阿富汗的烂政府能够混下去。结果没想到也毫无战果。所以恰恰可能是因为阿富汗这个政府太烂，奥巴马当局为了掩盖自己的无能呢，就假装不知道阿富汗的局面会糜烂的不可收拾，想把这个问题推给后任。那么现在是拜登在接盘收拾这个残局。那么，既然阿富汗这个烂政权是个扶不起来的阿斗，为美国是不是早就该撤军了？还有就是撤退是不是一定会损害美国在世界上的威信？我觉得谈这两件事啊，呃，现在很多媒体和媒体人是跑题了。为什么说跑题呢？就有两个问题，他们都不谈的，不思考。那不这两个问题，如果不思考清楚啊
，他们的所有结论都不靠谱。什么两什么什么问题呢？就第一个就是，美国有没有能力在世界上任何国家都充当冤大头？第二个问题是，美国干预国际局局势，它有没有一个优先顺序？那么关于第一点，美国在世界上。有没有能力在任何地方都充当冤大头？比方不久前海地又内乱了，有一股势力要求美国出兵去镇压另外一派，结果拜登是拒绝了。我是觉得这种就是属于这个要美国去当冤大头的。那对这种情况呢，实际上我们理性的想一想，都可以知道说美国没有能力在世界任何地方都当冤大头的。其实。要美国当冤大头的，包括一大批民主国家、发达国家。我指的是欧洲的国家，德国、法国、意大利都是这样的。就他们以前有一种从美一直有多少年来的一种从美国开油的心态。我以前在节目里好像提到过，这种开油心态就是说啊，你美国既然愿意承担维持国际秩序这个责任，那你花钱好吧？那我就可以把我的钱省下来。把军费省下来发福利，还能获得你美国提供的国家安全，我何乐而不为啊？那德国就是这个例典型的例子。那德国那总理默克尔甚至把开美国油看作是美国的义务和德国的权利 （rights）。那么作为美国的纳税人，感觉是什么呢？就是美国的纳税人自己过的日子还不如欧洲好，还要为富裕的德国、欧洲其他国家。承担国防经费，充当冤大头。你们的国家安全，美国为你们承担一部分，算是盟友之间的互助。但这个互助不能说是把美国当冤大头啊。美国纳税人的钱，然后变成不捞白不捞，捞了也白捞。我以前在节目里多次批评过德国政府这种做法，所以不要以为说民主政府他做的一切的都是光明正大，都是正确的，也可能是干一些坏事那么这一次，欧洲国家的自私又冒出来了。他们在批评美国的时候，一下子就暴露了他们那个阴暗的那个心思，就是他们关心阿富汗事件着眼点在什么？他不关心阿富汗国家的命运，他关心的是说：“哎呀，阿富汗难民要增加了，那我们可不要难民哦，阿富汗难民别到我们国家来哦。”以前默克尔政府，德国的默克尔政府是欢迎难民的，现在他又突然不欢迎了，就他们把阿富汗难民再度增加看作是麻烦。也就是说，他们希望美国继续出钱出兵，稳住阿富汗局势，为的是你们别把，别放手了，以后那国家出难民又往我们这里跑。所以，从这角度看得出来，很多国家现在对美国的要求是，要美国充当冤大头。但是如果美国真的傻到这种程度，那美全世界都来啃美国，吃美国，美国就会被吃得摇摇欲坠。所以那些包括某些国家的总理、总统，在谈美国信誉，说美国信誉失去了，谈这个时候都忽视了最基本的一条，就美国的国力不是无限。对那些可能导致美国陷入陷阱的地方，美国及时撤退，才能自保。美国也是需要自保的。那么在这方面，奥巴马硬撑着，假装不知道阿富汗政府太烂，要面子，丢了里子。那么现在拜登呢，要保住里子，就自然，而且他就得丢面子，就得挨骂，以至于他们自己的喉舌都在骂他。那么把这个问题撇下，撇开，我们谈再谈刚才提的第二个问题，就很多现在媒体谈论这个美国的威信丢失，美国靠不住的时候，我们要谈有一个第二个问题必须要谈的，也和我们现在谈到的这个。阿富汗事变以及台海关系有关。第二问题就是，如果这个世界上有有些地方的国际秩序必须要美国来干预，那美国干预国际局势，它有没有一个优先的顺序或者是一个考量？那显然是有的。那么，美国按照什么优先顺序来干预一个地区的局势？是因为那个地方喊得响吗？当然不是。这个美国呢，这个。不会说是会会哭的孩子有奶吃，就说你你哇哇喊，美国就一定要去帮助他维持他。那么，如果美国需要考虑一个地区的国际局势需要干预，那首先考虑的是
，这个干预呢，对美国的国家安全、对国际局势的安全有多大的影响？那么，一个地区的局势动荡，是可能爆发战争，那么直接是可能对美国构成直接，美国的国家安全构成直接和间接的威胁。那就要看这种威胁的强度有多大。我们回到这个阿富汗事变来讲。现在我们来分析啊，我发现说这下面我要谈一些东西，都是这次大家谈阿富汗事变的时候，没人在讲的事情，包括 BBC 啊，法国国际广播电台都不讲，或者说他们忘掉。美国为什么当年在阿富汗扶持塔利班，已经现在没有人谈了？那是美苏冷战的需要，是因为是要挫败苏联在西亚地区的侵略，因为苏军已经占领阿富汗，还有。他要是占领阿富汗，如果不挫败他的话，他会在地区的继续的西亚地区威胁整个西亚地区其他国家，从印度到巴基斯坦的安全。那么，其实呢，苏联侵略阿富汗对美国的国家安全没有直接威胁的。但是，如果是能够让苏联陷入阿富汗战争，就构成对美国国家安全有利的条件，可以减轻美国在欧洲和东亚面临的苏联压力。这就是当年美国介入阿富汗的考量。我前面提到过，美国曾经援助过阿富汗游击队，给他们提供各种武器，打下了几千架苏联飞机。那苏联从阿富汗撤军以后，美国又接着出兵阿富汗，听起来好像是同一个国家，一个大国退出，一个大国进入。但是这个一进一出，其实本身没有直接的因果关系的。美国出兵阿富汗不是要去填补苏联控制阿富汗之后又撤出来这个真空，而是因为阿富汗又成了伊斯兰原教旨恐怖主义组织势力的支撑地和庇护所了。这股势力制造的911事件，构成了对美国国家安全的直接威胁。那么现在，伊斯兰原教旨恐怖主义组织的势力不断的遭到打击，他们对美国的国家安全呢，已经不再构成威胁了。这就是美国现在要考虑从阿富汗撤军的背景，所以不要抽象的谈美国的影响、面子什么乱七八糟。因为养活阿富汗原来刚刚垮掉那个政府啊，不是美国的义务，也不是美国的道义责任，更加不是美国国家安全方面必须优先考虑的选项。那么讲到美国干预国际事件，美国和红色大国和共产党大国有过多次军事冲突，美国美军是直接参战。主要的就是两次，越战和韩战。那这这两场战争，前一场韩战是中共替苏联出征，试图占领南韩，直接威胁东北亚地区的安全。最后是中美双方打成平手。那后一场越战是中共为主，和苏联争夺这个红色阵营挑战美国的主角，试图呢帮越共征服印度支那半岛，威胁东南亚地区的安全。那美国当时在越南南越不断投入兵力，对北越大规模轰炸，最后是美国把中共拉到了反苏阵营之后，主动撤军了，放弃了越南。那么很少有人把这个西贡美军撤军这个表面现象啊，和美军撤军这个大背景挂起钩来谈。那么从美对美国来讲，当年这两场战争都与美国的国家安全，这个。严格的讲，没有直接的冲击的，就是中共打南韩，好像只是在南越这个朝鲜半岛打仗。那么他进攻南越，也是在这个越越南打仗。但是中共的两次韩战和越战都构成了红色阵营对东北亚和东南亚地区安全的威胁，进一步呢会牵动美国在美苏冷战当中。和红色阵营对抗的这个态势，形成红色阵营进一步扩张，那么加重了美苏冷战当中美国承受的压力，因此美国出兵干预。美国要阻止的是要防止红色阵营压迫下亚洲国家发发生这个连锁崩盘的所谓多米诺骨牌效应。那美国从南越撤军，从东南亚局势来看，是美国输了，西贡撤军很狼狈。但是，你如果反过来从全球趋势看，结论正好相反，美国没有输，是苏联输。为什么？因为美国从越南撤军的同时
，他利用中共给苏联造了一个新的大敌人，苏联就不得不大规模分兵到中苏边境去防范中共，这让美国反而减轻了冷战的压力，增加了冷战当中的优势，而苏联因为同时面临美对美对中两大对抗，两面对抗。苏联的冷战规模扩大了，也扛不住，最后垮下来。那这两场战争的结局给我们什么教训呢？就是冷战时代啊，边缘地带的局部战争，并不一定非要打出一个你死我活来这样一个结果。如果是能造成双方态势的这种转变，产生对敌方不利的态势，就算是局部战争达到目的。所以从国际战略的角度来看，美国不会。不应该，也没有必要把每次局部战争都打到底，包括这个阿富汗。那么，同样的理由，看待美国和红色大国的这个冷战式军事对抗，也要从这种国际战略的角度去看当中的利弊得失。那么，很多人这个看到美军从阿富汗撤退的场景，马上联想到，哎，当年越战美军也这么狼狈撤退的。那我刚才讲过，美军参与阿富汗这个战争是打击恐怖主义。和冷战没关系。那么越南战争呢？实际上是美国表面上是输了，实际上是赢了。所以对比西贡撤军和阿富汗喀布尔撤军，本来就没有可比性，因为战争的原因、结局、撤军的考量完全不同的，不过就是个机场上撤退，这个撤退的过程相似而已。那么可以讲，阿富汗的恐怖势力削弱以后啊，阿富汗。今后他愿意怎么样，对美国也不重要，他也威胁不了美国。那么台湾就两样，台湾是直接关系到美国的国家安全，所以台湾绝对不是阿富汗。所以用阿富汗来比喻台湾，是国际事务观察上非常肤浅的看法，完全不足为取。是，我想老师刚刚大家也谈到很清楚了，这个台湾当然跟阿富汗的案例，其实从许多的角度理性来分析都不同了、啊。台湾包含我们谈到。在经贸上面的能力跟实力，我们在国际上所扮演的各种角色的部分，呃，显然我觉得还是有不同。那每个国家每个状况的确都有一些差异哦。当然，即便是如此哦，在台湾我一开始也提到了，还是有许多人对这些事情拿来放大哦，那甚至敲锣打鼓哦。嗯、呃，当然有些如果是良善一点，当然提醒大家要自立自强，这还是属于正面的激励哦。但更多是很坏的，是提醒你说，你看吧，这美国这么烂，不能。信任，所以你怎么可能现在在这个去挑衅中国呢？中国万一打来了，美国才不会来帮你，他干嘛要让他的自己的子民来做牺牲？所以甚至提醒说，现在的政府战跟和，你要搞清楚啊！你打不赢这个中国，中国的兵力这么强，然后你现在如果又这样子去靠拢美国，美国又是这么不可靠。以后的问题会非常的多，所以我觉得这样的一些俄语还蛮多的。当有人开玩笑说：“那难道现在就要相信中国吗？难道这样子，因为美国啊啊去塑造他不可信任的现象，台湾就必须跟中国来妥协吗？台湾就应必须来做某种程度的牺牲吗？”老师，您怎么看呢？我觉得现在啊，台湾在阿富汗事变上之后啊，呃，成为中共新战的一个新的。一个窗口。那么关于这个问题，就是台湾不是阿富汗，这样讲还不够的。为什么呢？还需要回答说为什么台湾不是阿富汗？呃，我觉得这个台湾不是阿富汗这个关键在哪里呢？就是中美冷战不同于美苏冷战，这一点也是那些帮中共说话的人永远在逃避的一个大背景。他们不肯谈中美冷战。假装不知道这个历现实，那么台湾在中美冷战当中对美国的重要性是第一位的。那么我们以前谈过，中共去年上半年点燃了中美冷战，那么这种局面下，中共寄予台湾的战略目的就不再是中共在宣传上传统的那种口号叫要统一，不再是这么回事，因为中共现在威胁台湾。是他升级中美冷战的两大步骤之一，另外一个步骤就是强行占领南海的国际水域，造人造岛来建军事基地。所以从这个角度去看的话，只要中共不停止中美冷战，台湾就只能自强自保
，也就是说，现在台湾面临的早就不是单纯的两岸关系，两岸关系已经彻底过时了。现在是中共在中美冷战当中要夺取台湾，成为威胁美国的前进基地。那这一点我以前谈过，今天看来有必要再稍微分析一下。那么用中美冷战面对这种局面啊，用上个世纪两岸关系那种陈简单陈旧的眼光来谈什么核与战，以为台湾是二选一，可以选出一个结果来，其实是蛮迂腐。这种简单陈旧的核与战的二选一，此时此刻谈核与战，台湾的核与战是和平还是战争？那么从中美冷战的视角看。无非就是讲说，现在是让中共夺取台湾的手段是和平进驻、驻军、占领台湾，还是武力攻台？但是对台湾来讲，往下再想一步，就应该明白，中共武力攻台在中美冷战的情况下和和平驻军，最后结果是一样的，那就是下一阶段台湾将成为中共对美国作战的前沿阵地，也就是说。如果弃守，结果仍然是战争；求和，最后换来不是和平，而是战争。他只会帮中共把台湾拖进对美国的战争。所以从这方面看，台湾现在需要加强国国防，备战才能止战，才能避免成为中共打击美国的一个出发阵、出发阵地。那么很多人一想到中美冷战，就想到说：“哎呦，韩战、越战，认为说台湾我们离中国大陆太近了。”所以有危险。其实我讲讲过这个事情，就红二十一世纪啊，红色大国和美国的冷战和上个世纪的美苏冷战已经完全不同了。其中最大的不同不是地理位置远近的问题。现在红色大国在自己周边地区挑起局部战争，是不是对美国有威胁，也不单纯是一个考虑这。这种红色大国威胁周边国家有没有多米诺骨牌效应？这效应有多大的问题？那么当年美国介入韩战和越战，当然主要是考量这个多米诺骨牌效应。但是这个世纪发生的冷战已经和俄国没关系了，现在是中共点燃中美冷战。但是呢，军事装备的这个进步已经完全改变了红色大国对美国军事威胁的方法。那么，中美冷战当中，洲际飞弹的这种威核威胁成了冷战当中军事对抗的主要手段，也同时呢，这个海军代替陆军成为威胁对方的主要军种。那海军和陆军是不一样的，陆军是在陆地上建立固定的阵地，在那里防守。那么，海军是没有固定的防守阵地的，它只是有一个作战海区。和一个港后方港口，所以海军永远是在流动当中的，不存在防御。对海军来讲，进攻防御是同一回事。那么这样的话，二十一世纪红色大国和美国的冷战，它的概念和上个世纪美苏冷战的时期的概念完全不同了。上个世纪美苏冷战是在红色大国的周边国家打地面战争，那今后。中美冷战的重点在海上，这里也有跟台湾，这个是中美冷战当中，美国必须考量的最重要的一个环节有关系。为什么呢？首先，我想解释一下中共为什么要点燃中美冷战，它战略意图到底是什么？现在几乎没有人碰这个问题。仅仅是中共想用武力威胁一下美国，这种战术型的目标吗？当然不是。中共现在有比较明确的要把美军从第一岛链和第二岛链挤走的这种战略意图。那么，他目前威胁台湾，想夺取台湾，是试图夺取第一岛链，因为夺取了台湾，才能够威胁这个日本还有住在日本的美军。那么，中共现在大量部署的飞弹，就已经明确的说，瞄准了冲绳的美军基地。他同样，他可以瞄准东京附近的。这个美国海军第七舰队的基地，就是横须贺的有库茨港的基地。那么，中共同时现在也用远程导弹在瞄准关岛的美军基地，那是第二岛链的美军基地，而且公开已经中共在宣传说他的导弹正
准备瞄准冲绳基地、关岛基地。那么看得出来，中共不只是在军事上，他要试图把美军从第一岛链和第二岛链赶走，让他霸占这个地区，而且他在经济上也想整个支配西太平洋海区，满足他经济方面的资源需求。呃，中国的这个中共这个全国人大常委会去年10月13号审议了的一个他的国务院中央军委提出来的国防法修订草案。那么这个国防法修订草案特别添加了这样几几句很简单的文字，但你一听就应该懂得什么意思。他说，中共的安全和发展利益遭受威胁时，要进行全国战争总动员或者局部动员。这说明什么？中共已经通过国防法修改，把反常的、把经济需要，就官方讲用的词叫做发展利益，列为实行战争总动员的理由。这是个非常危险的信号，非常值得警惕。这种战争借口让我们联想到大日本帝国当年侵略满洲、发动侵华战争，还有太平洋战争时候用过的战略。当时日本有个用语，叫做“资源的非持有国”。意思就是说，日本本国的资源不足，他要加强实力扩军备战，就必须从其他国家取得资源，因此他要发动战争是有理由的。那当年日本打太平洋战争，主要就为了夺取河属东印度的石油。那为什么说中共修改国防法跟日本人当年的这个大日本帝国的想法一样呢？中共现在虽然国土面积大，但实际上也已经开始部分进入日本。大日本帝国当年那个资源紧张的状态，比方讲，中国特别需要扩军备战的时候的铁矿资源，因为钢铁是军备生产的粮食，它造大型军舰离不开钢铁，而且中国国内对钢铁需求也非常大。去年的中国的粗钢产量超过十亿吨，但是中国的钢铁工业已经陷入铁矿困局了。中国现在一共只有18个大中型铁矿，其中两个已经采光了，关掉了。那么其他铁矿的产量远远不够它的需要，必须大量进口铁矿石，特别是从澳大利亚进口铁矿石。那么中国现在开采的铁矿当中，这个不少矿山的铁矿品位很低，产量有限，而且杂质非常多，影响钢铁的质量。那么还有就是露天开采的很多铁矿，现在已经开到深入地下。就是从地面上挖到地下几百米深了，已经接近露天开采的极限。所以现在中共啊正在找替代办法。什么是替代办法？我下面介绍一下，简单说一说。中共最近正在澳大利亚周边国家设法投入几百亿美金，去租长期、长期几十年、五十年、七十年去租小岛，做什么？准备建海军基地，干嘛？打仗。其中有一个岛就在澳大利亚北海岸。一百海里之外，是巴布亚新几内亚的一个小岛，叫达鲁岛。现在已经初步签约了，中共的这个和巴布亚新几内亚地方政府签约，和他们中央政府也知道，同中共准备投入五百亿澳元，就相当于大概这个三百多亿美金，在一个小岛上。这个小岛只有不过几平方公里，为什么？原因是中共要在那里建海军基地，建立以后干什么？他有可能是在想要将来能够控制澳大利亚周边海区，切断澳大利亚和美国的联系，然后拿下澳大利亚，他就可以把澳大利亚丰富的铁矿石变成他自己的了。这个路是，这套做法，这个战略和是从大日本帝国那里学来的。那么对美国而言，现在，他的美国的国家安全是只有当中共这个海军的这个战略核潜艇能够这个被美国发现控制住的时候，美国才能获得过自己的国家安全。如果中共的战略核潜艇能够进入第一岛链之外，就是从台湾以东，能够进入这个海区自由的活动。他就摆脱了美国反潜飞机的监测，就构成对美国国家安全随时的直接威胁。那么，第一岛链和中国沿海的之间的这个地区，包括台湾海峡，水深海水比较浅，所以美军的反潜飞机一直能随时监控、监测中共的核潜艇的活动
。但是如果这个中共占领台湾的意图得逞的话，美国的第一岛链防卫就破功了，而且呢，美国驻日基地也会面临直接威胁。那美国在反潜艇方面就只能退到二第二岛链的关岛。那么共军的飞机和潜艇从台湾出发的话，对关岛也可以构成直接威胁。如果走到那一步，美国在中美冷战争当中就陷入高度被动所以，美国对台湾的重视啊。不仅仅是因为担心台湾成为多米诺骨牌当中的第一块骨牌，也同时担心美军对中共核潜艇的防卫能力因为失去第一岛链而大幅度弱化，进而失去美国的国家安全。所以，中美冷战当中，美国应对这场冷战的前线到底在哪里？就在台湾，在第一岛链，因为。哪哪里能够有效侦测到对方战略核潜艇的动向，哪里就是美国国防的前线，因为美国的敌人就在大陆上。那么，在21世纪的冷战当中，中美双方之间是不是陆地上还有缓冲地带或者有个大洋阻隔，基本上不重要，因为中共的飞弹可以飞一万公里。因此，对美国来讲，台湾的重要性。不只是价值观上相同的盟友，也不仅仅是经济上的伙伴，也是可能发生东亚地区多米诺骨牌效应的地方。这几点，我们都是按照上个世纪这个冷战的传统考量来分析的。那么现在更重要的是说，美国针对中共的国土防卫的前沿已经大大延伸了，美国不得不来对付中共的。威胁他的战略核潜艇，所以中美国的国防战略现在是要防中共的水下舰艇可能发射常规的飞弹弹头，这个或者是这个普通弹常规弹头或者是核弹头。那美国的国防前沿就在第一岛链，也必须在第一岛链，也只能在第一岛链。那么台湾就在第一岛链的核心位置。那么这样来理解台湾对美国的战略地位，就会明白说为什么台湾不是阿富汗。因为阿富汗对美国来讲无关痛痒，对台湾啊、呃，对美国来说，台湾的安危，美国有唇亡齿寒之感。这种感觉，你如果不从冷战的角度，不从核对抗的角核武器对抗的角度，你没办法理解的。嗯，那么这就不是台湾自己选择的问题了，是中共把台湾放到了他的冷战方略当中。所以台湾也只能努力自保。现在啊，不光是美国感受到的，对台湾的危机可能会让美国唇亡齿寒，还有两个国家有相同的感觉，那就和美国一样感同身受。一个是日本，一个是澳大利亚，这样就能理解为什么现在日本和澳大利亚对台海局势非常关心，因为他们和美军考量是一样。是，我想这个陈老师哦，今天的分析应该让大家很清楚，绝对台湾不是阿富汗，但阿富汗的事件显然一定让我们有许多值得来思考。那还是那句话，命运不交给别人，我们非常的同意，但当然也不会交给中共的手上，不是吗？今天很感谢我们陈小龙老师哦，你带来我们精彩的、清楚的分析哦。我想阿富汗的事情一体会在持续的发酵，我们未来有机会都持续的关注跟报道。那今天就再次感。谢谢陈小龙博士，谢谢陈老师，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们。